住进布达拉宫。我是雪域最大的王，流浪在拉萨街头。我是世间最美的情郎。一年一度的万圣节已悄然而过。万圣节本是西方的节日，万圣节又叫诸圣节，在每年的十一月一日上演。而万圣节前夜的十月三十一日是这个节日最热闹的时刻。如今，随着中西文化的交流和融合，如今万圣节也成为了中国人的一个节日，走进了中国人的生活。那句“不给糖就捣乱”也成了中国小孩朗朗上口的口头禅。那你们知道明星们是怎样过万圣节的吗？今天，小编带大家来看看明星们在万圣节的装扮。大家知道四千年一遇的美女吗？没错，就是我们漂亮的鞠婧祎。鞠婧祎的工作是在万圣节这天晚上晒出了鞠婧祎当天晚上的装扮——公主式的淑女发型，配上这吓人的僵尸妆容，虽有些吓人，但还是挡不住自身的美。网友们纷纷调侃：“你本来就很美。”接下来就是我们的小凯了。王俊凯戴了一个南瓜头盔，在停产场的突面镜前拍了照，称：“把糖交出来。”尽管真了头认不出是王俊凯，但是配上这样的文字，还有这可爱的手势，网友底下纷纷留言：“这么可爱的小手，肯定会给你糖的。”有了小凯，我们的千玺也不示弱，成员中最内敛的一位，也有助优于同龄人的成熟感。他画住大红唇的小丑妆，配上犀利的眼神，真的是能迷死万千少女，简直是不要不要的。大家都知道，千玺是三位成员中跳舞最好的，如今再配上这副妆容，简直就是少女心中的白马王子。从 EXO 组合出来的吴亦凡，相比起鹿晗，长相更加立体。深邃的五官加上模特的身高，不得不说，吴亦凡真的天生该当明星的料。吴亦凡的五官，即便是搭配上半张骷髅脸，也只是让人觉得更加帅气，简直是男性荷尔蒙爆棚，有没有？袁弘这个装扮有点诡异，小编看到第一眼以为是把袜子套头上了，这分明去是干坏事的行头啊！不过平时一脸严肃的袁弘能在万圣节给大家发个福利，粉丝们可以知足了。而且这个头套看住都热，心疼袁弘一秒。有一个好家庭，有一个好老公的 baby 当然也不能错过了。每年 baby 的万圣节装扮都让人惊艳，小丑鬼装增添了许多趣味性。视觉冲击性也是非常强。我们的新疆美女迪丽热巴当然也不能错过。迪丽热巴一直都是大家心目中的女神，这次也不例外。人家的万圣节装扮都是怪吓人的，但在我们热巴这里那是不存在的。热巴是这里面最正常的一个装扮了。冰雪女王美到爆炸，让人感觉她好像会施展魔法。而最让人惊讶的就是我们白羽本尊了。没错，就是这么帅气。白羽的妆容化成这样子，完全认不出来了。这大大的加浓加粗的烟熏妆，还有夸张的红到发黑的口红颜色，简直不要太帅，好不好？亲爱的读者朋友们，你们的万圣节是怎么过的呀？有没有玩角色扮演？你们认为谁的装扮最好看？欢迎各位读者前来和小编交流讨论，记得给小编点关注哦。你们的赞是对小编最大的鼓励。除了情人节这样充满甜蜜的节日，万圣节渐渐地进入大家的视野。二零一八年的万圣节即将到来，在这万鬼齐嗨的节日里，明星又怎能轻易错过呢？很多明星纷纷展示重口味扮相。下面我们就来看看明星是怎样过万圣节的吧。迪丽热巴美哭，最惊喜的竟然是高晓松、杨紫。感觉就像是一个可爱的小魔女 ，Angelababy， 杨颖。每年 Baby 的万圣节装扮都让人惊艳，小丑鬼装增添了许多趣味性，视觉冲击性也是非常强。吴亦凡本身就长得超帅，戴上破面衣，他更是帅到起飞。TFBOYS， 易烊千玺，王俊凯，王源。虽然不怎样吓人，但是三小指真的超可爱。迪丽热巴。热巴是这里面最正常的一个装扮了，冰雪女王美到爆炸，让人感觉她好像会施展魔法。高晓松，不是所有人都需要靠化妆来吓人，因为她随便的一张自拍就能让所有人惊吓。她可能是万圣节的最佳大 boss 了。看了这么多明星的万圣节装扮，你最喜欢哪一款呢？
，在古装剧中有各种琳琅满目的配饰，戴在女星耳朵上的耳环则是最显目的一种。这些耳环不但会把女星衬托更加的美丽动人，而且还可能会成为她们身上的特色。今天小编为大家盘点的就是在古装剧中八位戴住长耳环的古装女星，我们快来一起看看她们谁最美吧。唐嫣。唐嫣在《锦绣未央》里也有很多戴住耳环的造型，而她成为太后时所佩戴那一款更是威严又霸气。跟那款相比之下，这一款虽然逊色了点，但却把它衬托美丽动人的同时，还多了些天真与活泼，十分的娇俏可人。赵丽颖。赵丽颖在《蜀山战记》里的古装扮相可是非常漂亮的，她在剧中所佩戴的长耳环也十分的有特色，不仅跟她的造型很相配，还充满了异族风情，精致又好看。而她这个披住黑色头纱、戴住像铜钱一样的长耳环造型，再配上一脸高傲的表情，实在是气场爆表。霸气十足，王丽坤。王丽坤在《美人心计》里扮演的聂慎儿，虽然有助一副蛇蝎心肠，但她的美貌是毋庸置疑的，用倾国倾城来形容也不为过。而王丽坤在剧中这个一身红衣，除了一对十分简洁的长耳环之外，没有一点多余配饰的造型，可以说是眉目如画，美若天仙了。杨幂。在《三生三世》播出后，杨幂在剧中所穿戴的服饰和配饰也都一样火了起来，而且还卖得十分火爆。其中就以杨幂这对简洁高雅的长耳环最受女孩子欢迎。而杨幂这个一身青衣、长发披肩的样子，再搭配住这副简单的长耳环，简直就是点睛之笔，美得让人窒息。迪丽热巴。我们都知道，热巴在《三生三世》里一开始的造型是偏向天真可爱，又带了些呆萌的，但到了后期就开始走成熟路线了。特别是热巴这个戴住一副华美高贵的长耳环，配上充满成熟美的发型和精致妆容的样子，不仅给人一种艳丽又冷艳的感觉，而且还美哭了。贾静雯。贾静雯当年的古装造型也是美到让人难忘的，而她在《至尊红颜》里面的这个造型，虽然说充满了成熟美，那双金色的长耳环也让她显得高贵华美。不过那双向外凹起的耳环也太像勺子了吧？这是把勺子戴耳朵上了。李沁。李沁在《楚乔传》中除了演技过人外，造型也是十分的美。而她在剧中戴的这款像两只蝴蝶在比翼双飞的长耳环，看起来非常的精致。再配上李沁这头戴帷帽、一身白衣的造型，让她的气质在淡雅脱俗之中又带了些高贵，整个人看起来唯美又清新。高圆圆。其实高圆圆除了周芷若让人记忆深刻外，她当年在《秦王李世民》里面饰演的若曦公主也一样令人惊艳。特别是她这个戴住一副长耳环的造型，不但妆容和服饰全部都简单又好看，再配上当年高圆圆那张充满了胶原蛋白和婴儿肥的脸，实在是嫩到没朋友，美极了。大家觉得这八位戴住长耳环的古装女星中，谁的造型最美？谁的气质又最好呢？特此声明：禁止转载。图片源自网络，侵权极山。明星们前台看秀已经不稀奇了，但是你们看过明星们在 T 台上走秀吗？今天就随小编一起来看看吧。张柏芝在国际舞台上走秀，与名模相比，她真的是毫不逊色。黑色的礼服半透，高挑的身材，自信的脸庞。充满魅力，她毫无岁月的痕迹，依旧保养得很好，依旧那么优雅与魅惑。某次关晓彤为品牌走秀，当时她身穿牛仔外套搭配牛仔短裙，与专业模特一起走秀，一双逆天长腿怒刷存在感，丝毫不输麻豆。在走秀中，关晓彤不同于麻豆的冰山脸，不仅比叶卖萌，还露出甜美微笑，尽显少女本色。小编想说。这腿赢了，真的是很逆天了。赵丽颖非科班出身，不仅有精湛的演技，踢台走秀也是气场全开。一身黑色针织衫搭配牛仔背带裙，不仅减龄，而且显得更加青春活力十足。搭配的棒球帽休闲范儿十足，手中的扇子看起来十分霸气。不过，脸上圆圆的墨镜被网友笑称是算命先生同款。作为模特的杨颖真的很不错。
早期杨颖在舞台上走秀，看起来青春有活力，笑起来很甜美自信，是一个年轻女孩子该有的朝气蓬勃，真的很有魅力。小编在七台上的贝贝才是她该有的样子，就像是鱼儿回到水里，浑身散发出光芒和自信，这才是真实的她。李宇春腿长脸小的这种先天优势也都被他占尽，所以作为当时秀场上唯一的中国面孔，春春上了 T 台气场可是完全不输任何超模。真想给他打一万零八十六个长途电话。范冰冰在挑战者联盟中化妆成服务人员进行 T 台走秀，范也气场充足两米八，而且范冰冰的五官真的精致，没个挑的。杨幂出席阿迪达斯活动。身穿简单的黑色运动外套，搭配一条高腰蓝色包臀直筒裙，穿出简简单单黑白配球鞋的杨幂气场十足。杨幂本身身材就比较高挑，哪怕是穿平底鞋也很好看，而且整条腿又细又直。古力娜扎走秀时身穿绸缎黄，脚穿黑色高跟鞋，走在 T 台上，个性十足，美丽动人。当他走在台上的那一刻，就感觉整个世界都是他的。这身衣服显得更加白，更加美丽。迪丽热巴走秀时头戴璀璨耀眼的黑宝石皇冠，一身白色波点鱼尾长裙，身姿曼妙婀娜，眼神略带疏离，骄傲似女王。不少人感叹说：“真是仙女本仙了，这身材非常适合当模特了，而且整体的气质和品牌还蛮搭的。”看了这么多，你觉得哪位女星走秀时最霸气呢？你最喜欢哪位女星？欢迎。